Wethouder René Peters kreeg het tijdens de extra raadsvergadering zwaar te verduren. Hem werd door veel partijen kwalijk genomen dat hij een brandbrief... die het inmiddels failliete Pantijn Vivent op 7 november verstuurde... niet meteen deelde met de gemeenteraad. Dat is achterhouden van cruciale informatie, vindt Lilian Marijnissen van de SP... die daarom namens de oppositie een motie van afkeuring indiende. Dat heeft er gewoon mee te maken dat we echt vinden dat hij de raad veel eerder had moeten informeren... over dat het helemaal niet goed ging met Pantijn. Toch de grootste zorgaanbieder in de regio. En wij vinden echt dat hij daarmee willen en weten de zorg aan duizenden cliënten... en de werkgelegenheid voor honderden mensen in de waagschaal heeft gelegd. En dat, ja, dat vinden we echt niet kunnen. Wethouder Peters ontkent dat hij afwachtend heeft gereageerd. Wat gewoon de waarheid is, ik heb een brief gekregen op 7, februari, 7 november dat Pantijn is eerst waar weer zat. En het eerste wat ik dan doe is, kom praten, laten we kijken wat we kunnen doen. En dat heb ik precies zo gedaan. En ja, als je, dat is natuurlijk een beetje vreemd als je een paar weken later in stille bewindvoering zit. Maar ja, daar was op dat moment echt geen weet van dus. De motie haalde het niet omdat de coalitie van VDG, CDA en VVD tegenstemde. Deze partijen richten hun pijlen liever op Pantijn. Wat jammer is, is dat je op een gegeven moment ziet dat dit dan een aanleiding is om, om niet op de, met de bal, maar op de man te gaan spelen in de, in de vorm van René. En daarom hebben we ook echt afstand genomen van, van, de, van de, de motie van afkeuring. Ik ben van mening dat die motie van afkeuring veel te ver gaat. Uh... Ik ben van mening dat de wethouder en daarmee inclusief het college en de ambtenaren eh, ontzettend veel inzet gepleegd hebben om de problematiek die is ontstaan door de thuiszorgorganisatie Pantijn met het faillissement die ontstaan is, dat daar eigenlijk die motie van afkeuring niet bij de wethouder hoort te liggen, maar bij Pantijn. Want daar zijn echt fouten gemaakt, zowel in communicatie als in beleidszaken. Nee, wij kunnen ons niet vinden in de uitleg van die wethouder, omdat hij daarmee uh, zelf individueel die afweging maakt. En als het gaat om de zorg voor duizenden ouderen en de werkgelegenheid voor zoveel mensen. Ja, dat is zo'n heet hangijs, er wordt zo vaak over gesproken. De wethouder had ons daar echt over moeten informeren, vinden wij. En heeft ons vanavond onvoldoende kunnen overtuigen waarom dat niet uh, zou moeten. De wethouder gaf tijdens de raadsvergadering wel toe dat hij het met de kennis van nu anders had gedaan. Er zijn heel veel dingen in mijn leven die ik, als ik erop terugkijk, anders had willen doen. En ja, natuurlijk, als, jij, als ik had geweten dat ze onder stille bewindvoering zaten of dat het zo was, dan... Uh, ik wist het gewoon niet. Dus ja, dan, uh, dan kon dat niet anders. Dan had u de raad eerder geïnformeerd? Als ik andere dingen had geweten, dan had ik andere informatie waarop ik een andere afweging had gemaakt. De extra raadsvergadering werd bijgewoond door zo'n 100 thuiszorgmedewerkers van Pantijn Vivent. Zij wilden weten of ze hun baan behouden of dat ze voor een lager salaris moeten werken.